Tekrar hoş geldiniz. Şimdi kafanızı karıştırmadan birkaç kısmi integral sorusu yapacağız. Kısmi integral formülünü yazayım. Unutursanız türevin çarpma kuralını kullanarak tekrar formülü bulabilirsiniz. fx çarpı g üssü x'in integralini alırsak, yani integralini alacağımız ifadede bir fonksiyon ve başka bir fonksiyonun türevi varsa, kısmi integral formülünü kullanabiliriz. Kısmi integral almak bir sanattır. Evet, nasıl mübalağa etmiş olabilirim ama fx çarpı g üssü x'in integrali eşittir fx çarpı gx eksi birinci fonksiyonun türevi f üssü x çarpı ikinci fonksiyonun integrali. Simetrik olduğundan bu formülü ezberlemesi kolay. Şimdi formülü uygulayalım. Kısmi integral almanız gerektiğini anladığınız zaman formülü kullanmanın zor olmadığını göreceksiniz. Zor olan taraf ne zaman kısmi integral alacağınıza karar vermek. Yerine koyma yöntemiyle sonuç çıkmıyorsa veya integralin içinde e üzeri x veya trigonometrik bir fonksiyon varsa kısmi integral almak çözüm olabilir. Tabii ki bu durum sınav soruları için de geçerli. Gerçek hayatta integrali alınamayan ifadelere rastlarız ve bilgisayar veya başka bir yöntem kullanmamız gerekebilir. Ama integrali sınavda görüyorsak çözümü olduğunu biliyoruz demektir. Başka bir yöntemle cevabı bulamayınca da kısmi integral formülünü deneyebiliriz. Şimdi soru çözelim. x kare e üzeri x dx'in integralini alalım. Kısmi integral olduğunu bilmiyorum diyelim. İlk olarak bunun polinom olmadığını ve basit bir polinom ters türevi sorusu çözmediğimi fark ederim. Sonrasında bir fonksiyon ve o fonksiyonun türevini görüp görmediğime bakarım. Eğer bu ikisi mevcutsa, zincir kuralının tersini uygularım. x'in türevi 1 olduğu için burada bir şey yapamıyorum. O zaman kısmi integral formülünü kullanalım. Amacım integrali basitleştirmek. Yani bu terimden fx'i seçmem gerekecek. fx'i bu iki fonksiyon arasından seçmem gerekecek ve seçerken f üssü x'in integralimi basitleştirmesine dikkat edeceğim. Aynı zamanda g üssü x'i de seçmem gerekiyor. Yani ya x kare g üssü x'im olacak veya e üzeri x. g üssü x'i seçerken ise ters türevinin daha karışık olmamasına dikkat ediyorum. x karenin türevini alırsam daha basit bir ifade elde ederim. e üzeri x'in ters türevinin e üzeri x olduğunu da bu arada biliyoruz. O zaman en iyisi fx eşittir x kare diyeyim. Çünkü ileride türevini alacağım ve türevi daha basit. Aynı şekilde g üssü x'i de e üzeri x olarak düşüneyim. Çünkü ters türevi e üzeri x olduğu için daha karmaşık olmayacak. Şimdi ne yapıyoruz? İki fonksiyonu çarpıyoruz öyle değil mi? İki fonksiyon derken türevleri kastetmiyoruz. Yani fx x kare. Aynı renkle yazayım. Ve gx. Kafanız karışmasın şu köşeye g üssü x'i yazayım. g üssü g üzeri x eşittir e üzeri x diyorduk. Ve tabii ki g üzeri x e üzeri x'e eşitse g x de e üzeri x'tir. O zaman g x ters türevi de kendisiyle aynı fonksiyon. Bundan şu integrali çıkarıyoruz. x karenin türevini alıyoruz. 2 x çarpı g üzeri x'in ters türevi g üzeri x eşittir e üzeri x. Ters türevi de e üzeri x. Renkleri tutarlı, e, düzgün kullanırsam ne yaptığımı daha iyi anlayacaksınız. Örneğimizde e üzeri x olduğu için şimdi size biraz karmaşık gelmiş olabilir. Türevi alıp almadığımı kestirmek biraz zor çünkü. Kafanız karışırsa üstteki formüle dönebilirsiniz. Biraz sadeleştirdiğimi düşünüyorum. Bu integrali almak şu integrali almaktan daha kolay görünüyor. Ama buna baktığımda yine nasıl çözeceğimi düşünüyorum. Yerine koyma yöntemini kullanamam. Çünkü hem türevi hem kendisi olan bir ifade görmüyorum. Belki de tekrar kısmi integral almam lazım. Öyle yapalım. Aynı düşünceyle bunun fx ve şunun da g üzeri x olduğunu varsayalım. Kısmi integralin içinde kısmi integral alıyoruz. Eğer öyleyse bu integral eşittir. Önündeki eksiyi unutmayalım. fx çarpı gx fx eşittir 2x. Bu ise g üzeri x. Büyük sorunun içinde yeni bir soru çözüyoruz. Bu g üzeri x ama g x yine e üzeri x. Ters türevini aldım. Eksi birinci fonksiyonun türevi yani 2 çarpı ikinci fonksiyonun ters türevi. Ters türev kolay. 
e üzeri x'in ters türevi yine e üzeri x. Evet, ilginç. Sanıyorum artık nereye ulaşacağımızı anlıyorsunuz. Şimdi tümünü yazayım. x kare e üzeri x. Çözümün değişik parçalarını unutmayalım. Sanıyorum kalan integralimiz bulunması kolay bir integral. dx'leri unutmayalım. 2'yi dışarı alalım. e üzeri x'in integrali nedir? e üzeri x'in ters türevi e üzeri x. Öyle değil mi? Bunu yazalım. Bulduğumuz her şeyi yazıyorum. İşte x kare e üzeri x eksi 2x e üzeri x. Şu eksiyi dağıtırsak artı olur. O zaman artı 2 ve e üzeri x'in ters türevi. Yani e üzeri x. Ve sonra artı c'yi unutmayalım. Çok fiyakalı, çok havalı değil mi? x kare e üzeri x'in ters türevinin bu süslü, bu çok havalı ifade olduğunu bulduk. Şimdi bahse girerim ki bu videoyu seyretmeden önce böyle integralleri alabileceğimizi düşünmemişsinizdir. x üzeri n çarpı e üzeri x'in integralini almayı denemelisiniz. Örneğin x üzeri 10 çarpı e üzeri x. Birçok kere kısmi integral almanız gerekecek. Her seferinde x teriminin üssü 1 azalacak. Sürecin en sonunda ise basit bir integral kalacak ve uzun bir cevap elde edeceksiniz. Sıkıcı ve uzun bir yol gibi görünebilir ama en azından artık bu tip integral sorularını çözmenize yarayacak bir yönteminiz var. Kısmi integrali hakkında bir video daha yapmak ve biraz daha örnek çözmek istiyorum. Çünkü anlaşılması ve uygulanması zor kavramlardan biri olduğunu düşünüyorum. Değişik tipte sorular seçmeyi deneyeceğim ki soruyu gördüğümde hangi yönteme nasıl karar verdiğimi gözlemleyebilesiniz. Bir sonraki sunumda görüşürüz. Hoşçakalın.